Hello, hello, guys. Ahora sí me escuchan mejor. Sí, se escucha mejor. Ok, great. So we're going to continue with um, speaking practice. Solamente déjenme compartir nuevamente. Hola Carlos, mira, ya revisé lo que me pasaste de sabores. Eh, lo que yo noto, bueno, todos los documentos que vos me enviaste en el detalle, todos están en nuestros libros y todos fueron declarados. Ok, vamos a modificar un poquito esto porque no me cargó la imagen. Nos vamos a empezar con un speaking, chicos. Um, ahorita comparto con ustedes. Ok. Nada más me notifican si ya logran visualizar ahí. No. No se ve. No. Yo no veo no. Los demás. nada. Ahora sí. Ok, perfect. So we're going to start with these WH questions, speaking cars. And we're going to be talking about several topics. Vamos a estar hablando de diferentes temas para empezar. Uh, y luego nos vamos a mover en, de, en lo que correspondería a la clase de hoy, que es uh, siempre double edge questions, pero con tiempo. Ok, and look at this. So double edge questions, speaking cards, food. What is your favorite dish? Why do you like it? When do you eat it? How often do you cook it? Hobby, what are your hobbies? Why do you like them? When did you start them? So the first card that we have is about food. So let's talk about food. What is your favorite dish? Guys, what is your favorite dish? ¿Cuál es su platillo favorito? Tell me about your favorite dish. What is your favorite dish? Let's see. Uh, Vanessa, what's your favorite dish? Uh, my favorite is this, uh, la carne. Meat, okay. Uh, dish, dish. Dish. Uh, there. Why do you like it? Why do you like it? Why do you like it? ¿Por qué le gusta? Tell us a little bit. Why? Why do you like it? Um, uh, sería por el sabor. Because of its flavor. Because of its flavor. Okay. Mm -hmm. Flavor. Because of the flavor. Because of the flavor. So... Flavor. We have some um, flavors. So what are the flavors that we have? The are the flavors? This and the dark. Listen, I'm going to write that here. Uh, we have... ¿Cuáles son los sabores? Pregunta, ¿cuáles son los sabores que existen? ¿Cuántos son? Um, Ideas, chicos, aunque sea en español. Bueno, es que la carne la puede hacer a la barbacoa. Um, o oh, sabores en generales. Mm, los sabores, los sabores. Dulce, salado, Ay. amargo. Ok, good. So we have acid, ok, acid, uh, bitter, 
Entonces tenemos ácido, uh, bitter, ¿cuál sería bitter? Amargo. Dulce. One. Dulce. Ah, ya mencionó a la barbacoa. Entonces, sí. ¿cuál es ese sabor? Sweet. Very good. Ajá, la barba, a la barbecue. ¿Cuál es el sabor que tiene en... Um, es agridulce. 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 So that's bitter sweet. Bitter sweet. Let's see, another uh, flavor. Um, este más bien sería la textura. Okay? Este sería más bien textura. Para que ustedes vayan teniendo idea de ahí que, que pueden mencionar. ¿Por qué le gusta ese platillo? Crunchy, ¿qué sería? Ya sé que ya lo han visto. Diente. Diente. Como le gusta el pollo, right? Crunchy. Um, greasy. Greasy ideas. Greasy, grasoso. Entonces estamos viendo uh, texturas y sabores. Um, juicy, es jugoso. Juicy. Hot. So, ok, let's say the temperature, uh, la temperatura. Um, let's see, what else? Meal. Suave. Right, ok, let's try. Maybe if you talk about, um, let's say... Maybe if you talk about um, cheese, right? Se está hablando de un tipo de queso. Uh, salty, alguien mencionó salado también, ¿verdad? Salty, That's salado. Uh, seasoned, seasoned. ¿Qué creen que es ese? Seasoned. Ya creo que ya lo han visto en los botecitos del... del... Sazonado. De los sazonados, seasoned, sazonado, uh, sharp, ideas, what sharp, intenso, un sabor intenso, uh, sour, también tenemos sour, which is um, agrio, entonces hemos combinado texturas, hemos eh, combinado temperaturas y también los sabores, um, spicy, spicy, ¿qué sería spicy? Ya le tengo la pista picante, ¿ok? So we also have a synonym for uh, amargo, which is tart, amargo. And the last one, uh, another one could be a bland. It's blando, it's suave también. So we normally say uh, that something is meal. Usualmente utilizamos meal, right? Suave. But you can also use a, um, that one. So now... You know how to say that. Entonces, ahora que ya conocemos eso, lo practicamos. Uh, let me see if we have another one. Uh, acidic. Acidic. Okay. Salty, bland, acidic, a bitter, seasoned, a bitter, sweet, sour, juicy, greasy, uh, ripe, hot, crunchy, and milk. So let me send you the picture so you can have that. Okay, so listen, listen, let's practice the sounds for this vocabulary. Acidic, listen, acidic, acidic. Acidic. bitter, bitter, bitter. 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 Or, yeah, bitter, 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 bitter. So let's see, um, so let's be curious about the pronunciation for the words. So another one, so what's the next one? We have bitter, sweet, listen, bitter, yes. sweet. Bitter, bitter, sweet. bitter sweet, okay, so bitter that's sweet. agridulce, crunchy, 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 crunchy. greasy, so, so if something is greasy, something is grasoso, right, greasy, so this rice is greasy, juicy, 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 hot, 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 listen, hot, 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 hot. Uh, and I was curious about this word as well. So bitter. So let's uh, let's check that. Bitter, 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 bitter. So that's bitter. Okay, bitter. So let's go back. So we have bitter or bitter. Uh, bitter sweet. Seria esta. Uh, bitter, bitter, bitter sweet or bitter sweet, crunchy, greasy, juicy. Listen, juicy, 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 
You see, you see. Hot, 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 hot. Mill, mill, mill. We also have the word. Okay, this one. Okay, so that was ripe. Sorry, ripe. Right. Ripe. 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 Ripe means this one. Salty. 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 Seasoned. 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 Sharp. 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 Sword. Listen. Sword. 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 Spicy, 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 hard, and bland. Bland. Okay, again, acidic. Acidic. Bitter. Bitter. Or, bitter. ¿Cuál era la otra pronunciación? Bitter and. Uh, bitter. 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 Okay, bitter. Bitter, sweet, y otra vez. Bitter. Bitter, bitter sweet, right? Crunchy, crunchy, greasy, 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 juicy, juicy, hot, hot, meal, meal. ¿Cómo se pronuncia esto? Rip. Right. 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 Again, right. 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 Okay. Salty. What was that? What is salty? Salty. Salty. Salado, right? Seasoned. 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 Sharp. Sharp. Sour. Sour. Spicy. 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 And tart. And bland. Bland. Okay. So now, talk to me about, um, talk to me about food. So what is your favorite dish and why do you like it? Uh, let's see, Carlos, what is your favorite dish? Carlos, Carlos, what is your favorite dish? Uh, Okay, see, I know this one. Excuse me, teacher. Yeah, Carlos, yeah. Okay. Uh, What's my your favorite dish? My favorite dish uh, is uh, pastelitos. <laughs> Why? Why do you like pastelitos or cakes? Uh, I uh, because uh, híjole, hay, hay una palabra que, que no sé cómo se dice que es relleno eh. feeling perdón feeling 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 okay because it's filling uh, potato, meat, uh, um, este, chicken, and the other mm -hmm. vegetables. Ah, oh, okay. So because they can, they have, or they are made with, uh, they are made with different okay. vegetables. 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 Okay, and what is uh, its flavor? What is its flavor? Um, what, what are yeah? What are the flavors that we can find in a pastelito? ¿Cuáles son los sabores que podemos encontrar en un pastel? Wow. <laughs> Ex exotic flavor. <laughs> exotic flavor. Okay, maybe that's why you like it. Okay. <laughs> 
<laughs> yeah, but uh, maybe acidic, bitter, bitter, sweet, crunchy, greasy, juicy, hot, meal, ripe, salty, seasoned. They are hot and they are salty. Yes, I think so. Uh -huh, yes. Yes. Uh -huh. Salado. Uh -huh. uh, salty. Crunchy. Crunchy, crunchy. Yes, no, they are crunchy. Yes, yeah. it's very crunchy. Yeah, they are crunchy and they are greasy sometimes. Es are they greasy, greasy también? Spicy. spicy. Yeah, they are greasy as well. Yeah, I love pastelitos too. <laughs> me <laughs> pregunto, pero me <laughs> okay, let's see. Uh, Erica, how about you, Erica? What's uh... oh yeah, Carlos? When do you eat pastelitos? When do you eat pastelitos? Uh, I when eat um, when I visit the other town in the around El Salvador. Uh, okay, and, and do, how often do you cook pastelitos? Do you cook pastelitos or no? Uh, I know, no, I don't no. cook. You don't cook. Okay, mm, okay, Erica. So let's continue with Erica. So Erica, what is your favorite dish? Yes, Erica. No, Erica. For numbers, okay. So we have a possible translation for pastelitos, which could be turned over. For number. Perdón, teacher, me salí sin querer. Don't, don't worry. Yeah, I was asking, what's your favorite dish? ¿Cuál es su platillo favorito? My favorite dish is las alitas del buffalo wing. So we have Salvadoran turnover, uh, turnovers, tamales, I don't know, maybe. Tamales. Talk to me about your favorite dish. ¿Cuál es su platillo favorito, chicos? Yes, let's see. Erica, Vanessa, hello. Hello. Oh, Katia. Katia. Lote uh -huh. loco. Ah, lote loco. Ok. Uh -huh. Ruca frita con chicharrón. Oh, okay. Okay, yeah. Fry cassava. Spaghetti. Okay, spaghetti. Why do you like spaghetti? Chow me. How do you say chow me in English? Chow me. <laughs> yeah, that's to say. Chow me. Chinese food. Depende, hay diferentes tipos de, de comida china. Um, yeah, chow mein, that's the same. Chinese food. I would say Chinese food. And I don't know if ramen, maybe <laughs> ramen soup. Sopa maruchan. Sopa maruchan. Okay, yeah, maybe. <laughs> so why do you like sopa maruchan? Why is that? Tamales de elote. Tamales de elote, okay, corn tamales. Corn tamales. Corn tamales. Sopa de gallina india. Okay, sopa de gallina india. And what is its flavor? ¿Cuál es su sabor? ¿Cuál es la, el sabor de la, de la sopa de gallina india? Vamos a quién cuenta. Sabe a gallina. <laughs> Sabe a gallina. <laughs> I know, I know that it tastes good. So what, what is the flavor? It's bitter, it's it crunchy, greasy, juicy, yes. hot, well, Salty? Hop, es caliente. Hot. Yeah, uh -huh. it's hot. Tiene que estar bien sazonada. Sound, sa, sazonada. Very well seasoned. Okay. Eh, 
El sabor es sharp, intenso, sharp. 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 Uh, okay, okay. Let me see. Yeah, that was sharp. sharp. Variedad de verduras. <laughs> uh -huh. And you add a lot of vegetables. Vegetables. So you add a lot of vegetables. Okay, let's see. Um, maybe, so we continue with the next one. Okay, so we can, later you're going to be discussing that. So copy that, copy that. No sé si copiaron ahí los sabores que, que tenemos. Acidic, bitter, bitter, yes. sweet, crunchy, greasy, juicy, hot, milk, ripe, salty, seasoned, sharp, sour, spicy, tart, bland, and sweet. Y el dulce que no lo veo. So let's see. Uh, hobbies. What are your hobbies, guys? What are your hobbies? What hobbies do you have? Talk to me about your hobbies. Watch TV. Mm, yes, no. Okay, to watch TV, <laughs> to listen to music. What are what are some hobbies that you have? Watch mm -hmm. TikTok. <laughs> I can other movies maybe. Okay, uh, listening to music. What else? Watching horror movies. Anything else? Watching action series. Action series. Okay, to watch action series. Anything else? Reading. Do you like reading, guys? A little. A little bit. Okay. Vamos a ver. Uh, les voy a mostrar una frase que ustedes pueden utilizar para indicar que les gusta o les interesa algo. Entonces, si alguien me pregunta, so, uh, what, is, what are your hobbies? Entonces, yo podría utilizar esta, esta frase. I'm into, I'm into, let's see, action movies. Ok, me interesa. I'm into, me interesa o me gustan las películas de acción. So, I'm into action movies. I'm into... I'm into, uh, let me see, reading. I'm into, I'm into listening to music. Quiero que todos vayan creando una oración de algo que les apasione o algo que les guste, algo que, um, que ustedes pues, lo tomen como un pasatiempo. So I'm into action movies, reading, listening to music. I'm into uh, playing, let me see, chess, okay? I'm into see what else? It's driving. Okay, I'm into driving. I'm into dancing. Watching a movie. Okay, watching movies. Yes, dancing. Yes, I'm into dancing. Yeah, could be. I'm into dancing. Okay. Teacher, mm -hmm. I have one question. Uh, I came to use, I love driving, I love reading. Oh, don't score it. Okay. I love reading, you said, right? Okay. Yeah, that's okay. I, I can answer uh, that. This way. Yeah, it could be okay. possible. Mm -hmm. Yeah, this is another way to express that you are interested in something. But you can also say, I love uh, reading, okay? Me gusta leer, I love reading. So I'm into reading. Okay, so what are you into? Okay, playing video games. Okay. So I mean to play in video games, but I be alguien que puso que le gustan los videojuegos. Oh, you can say I mean to play in video games, or I love, or oh, I love, or I like video games. Entonces, me encanta. Una podría ser, eh, si ustedes utilizan, 
I love, quiere decir me encanta, I, I love playing video games, or I like playing video games. Entonces, me encanta jugar videojuegos o me gusta jugar videojuegos. O pueden decir, I'm into playing video games, okay? Let's see. Um, let me see. Vanessa, what are you into? What is, uh, what are your hobbies? What are your hobbies? Uh, my hobbies are into reading. Okay, I'm into reading. Entonces, I'm into reading. I'm into reading, directamente. Podría decir, ah, my hobby. Posible uh, forma de contestar. My hobbies are reading and uh, writing, for example. Mis pasatiempos son leer y escribir. O podemos decir directamente, I'm into reading and writing. Okay. Me interesa leer y escribir. So that's my interest. Or I love reading and writing. Si son varios, ¿verdad? Si no, solo mencionamos uno. I like um, reading and writing. Ahí tiene uh, formas posibles de contestar. Let's see. Erika, Erika, what are your hobbies? Or what are you into? Mm, I into the, como andar en bicicleta. Cycling. I'm into cycling. Cycling, 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 cycling. Yeah, cycling. Elni, what are you into? Into re, re, leer. Reading. I'm into reading. También viajar. No sé traveling. Cómo. Traveling. I'm into traveling. I'm into reading. Alguien decía por ahí, cycling, andar en bicicleta. I'm into traveling, I'm into reading, I'm into cycling, I'm into running. No sé si a alguien le gusta correr, maybe. Uh, Astrid, what are you into, Astrid? Nice. I'm into swim. Oh, okay. I'm into swimming. I'm into swimming. Después I'm into de... swimming. Ajá. Después del into, en este caso vamos a ubicar un gerundio, un sustantivo. Uh, me interesa, nada, me gusta leer, me encanta bailar, me encanta, uh, o me interesa uh, yeah, manejar, jugar las cartas. So you're going to be using a gerund after the word into. Ok, let's see. Um, Katia, what are you into, Katia? Hello, hello, Katia. I'm into. Katia, Katia, let's see how Katia, we get any like in the connective. Um, okay, Glenda. Hi, Glenda. Hello, Glenda. What are you into? Mira mi dibujo. Qué lindo, mi amor. I am playing okay yeah Glenda. okay i am to playing soccer okay playing soccer good so it's a nice sport let me see somebody else maybe uh daisy daisy no sé si daisy está acá ya daisy sí. what are I'm you into listening to music I'm into listening to music. Listen to music. Okay, so I think that uh, the idea is clear. So now let's say, uh, let's continue. Uh, okay, so we, I'm into watching series as um, Beatrice, Shayla, I love swimming in the pool. Okay, for nice sports. I'm into playing video games as, as uh, Brian. Okay, and why do you like that? When do you start it? Question two, ¿por qué te gustan? Y question three, ¿cuándo iniciaste a practicarlos? ¿Cuándo inició a hacer ese, ese um, pasatiempo? Okay, so let's see. So let's continue into our next activity, by the way. <laughs> um, and 
we're going to be checking the next two cars. Vamos a ver las otras dos cars que vamos a discutir. Para comenzar. And this is about friends and animals. Friends, who is your best friend? So think about that person that you love a lot or that you consider your friend. Uh, how often do you see him or her? Where does he or she live? How does he or she help you? Entonces vamos a hablar también de amigos. So who is your best friend? Carlos, do you have a best friend, Carlos? Yes, I have. Okay, so what is uh, who is your best friend, by the way? Um, my babe, his, his name is Raul. Okay, Raul. So you can think about any possible friend that you have. How often do you see uh, him or Raul? How often do you see Raul? Uh, each, each year. Okay. So maybe each year, once a year, once a year. Uh, once a year. Okay. Yeah, once a year. Where does he live, by the way? So you can mention any place, okay? So where does he live? Uh, uh, he lives in the United States. He lives in? The United States. The USA. United States, U.S. Where does he, uh, okay, how does he help you? How does he help you? ¿Cómo le ayuda? So why is he your best friend? Porque es su mejor amigo. How does Raul help you? Uh, he uh, is a, uh, uh, digamos que, que... Esa palabra no la puedo no la puedo decir, es muy sincero, muy transparente. Okay. He's, so a, he's honest. He's a honest. And sincere, yeah. He's honest uh, and sincere, yeah. He's honest. Okay, great. Okay. So that that's a nice description about a friend. That you have. Let's see. Uh, maybe um, let's see. Nelson, hi Nelson. Activate your uh, yeah microphone. Nelson, talk to me af about a friend that you have. Nelson, who is your best friend? Nelson. Hola, hola. Escucha. Hi Nelson. Yes. Hola, hola. Ahora sí. Yeah. Who is your best friend, Nelson? ¿Quién es su mejor amigo? Who is your best friend? Ulises. Oh. Uh huh. What is her name? Who is your best friend? Sorry. Ulises. Ulises. Okay, so Ulises. Nice. Ulises. How often do you see Ulises? ¿Cuántas veces lo ve? How often? Or with what frequency? Maybe once a week, daily, diariamente, uh, twice a uh, month, two times a week, once a year, una vez al año, maybe. Once a week. How often do you see him? Nelson, Nelson, question two. Nelson, how often do you see him? Una vez a la semana. Uh -huh. yeah. Once a week. Once a week, okay? Once, once a week. Once, once a week. Once a week. Once, 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 okay? And where does he live? Where does he live? He, he lives in Santa Ana. Okay, he lives in Santa Ana. Okay, no olviden ahí ubicar la S para tercera persona. ¿verdad? He lives in Santa Ana. How does he help you? ¿Cómo le ayuda? Since he's your best friend, ya que es tu mejor amigo, ¿cómo le ayuda a él? Uh, 
Give me advice. Advice, okay. He gives me advice. He is patient, maybe. He gives me advice. He is honest with me, maybe. He is very honest. Uh huh. He's very honest with me. He helps me when I need someone to talk. Entonces, me ayuda también cuando necesito a alguien con quien hablar. Podría ser una posible respuesta de uh, alguna persona que se desconozca. Right? That you consider part of your, let's say, your close uh, bubble, I would say. Okay, so let's see. Next question. Take a screenshot. Toma la captura y el ejemplo. And then you're going to create your own uh, examples, okay? Ahorita solamente vamos haciendo algunas pruebas con algunos de ustedes para luego ya pasar a las breakout rooms to discuss these questions. So now let's talk a little bit about animals. Animals. Let's see. What is your favorite animal? Elni, favorite animal. <coughs> what is your favorite animal? Elni? Yes. Es con el siguiente ejemplo de la de los animales. No. Yes. Este uh, gato. 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 Cat. Okay. My favorite animal is the cat. Okay. Los gatos. Oh, the cat. El gato. So, why do you like it? ¿Por qué le gustan los gatos? Why do you like cats? Porque son cariñosos. <laughs> because, because they are. Okay, so I would say cute, affectionate. Okay. Uh, they are maybe friendly. Porque son lindos, son cariñosos, son amigables. Como so, están en el cine, no en casa. Protective, I don't know, maybe they're protective. I don't know if they're protective. No sé si son protectores. But, but, well, but cats are cute. Son bonitos. So, where does um, it live? I mean, ¿a dónde vive? Si, yeah, ¿a dónde viven los gatos? Where does it live? Or do you have a cat? A cat? Oh, una casa. Mm -hmm. I live in uh, at home, mm -hmm. in casa, right? So they are a, they are pets that we consider uh, cats as pets, right? And what does it eat and drink? Que come y que bebe? Un gato. patatas. Patatas. It yeah. eats. Mm -hmm. ¿Y come un gato? ¿Y qué toma un gato? So, what do you think? Guys, ¿me de los demás? Ratones. 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 Cat food. Ok, comida para gatos. Um, ¿Cuáles son los tipos de comida de gatos? <ríe> Pregunta de examen. Purina. <ríe> Purina, don fino, don gato. Don alineado. Gato. Don gato, alineado. Okay. Alineado. Ajá, alineado. Además de, además de, de ratones. Okay, alineado. Oh. <laughs> okay, uh, yeah, and what do they drink? ¿Y qué toman? Agua y leche. Okay. Agua Cats. también. No. Yeah, I think so. Cats drink. Cats drink. Water and milk. Yeah. Anything else? ¿Algo más que le gusta al gato? Solo agua y leche. Mm -hmm. Maybe. Maybe soda. No, Pollo crudo. Can do. Pollo crudo, chicken. 
Fish, pescado. Fish. Oh, yes, you did. I mentioned that. Fish and chicken. Yo he visto uno que yo tenía que se querían comer los pollitos. But I don't know, maybe su instinto cazador. Aquí sí comían. Okay, let's see. So now, listen. Uh, right now, we're going to be discussing that questions. And you're going to have some time to do that in the groups. No sé si ya le tomaron foto acá a esto. No, teacher, aún no. Okay. So let me know when you're ready. Ready, guys? Ready? We're going to have a discussion on these four uh, speaking cards. Okay, so I have sent you the invitation to join the group breakout rooms. Now you can see that there is an invitation to the room. Yes. Okay. Beatriz, hola Beatriz. Hola, a mí me cayó la invitación, pero después desapareció cuando le iba a dar inicio.
Reporting in progress. Hello, hello, guys. Welcome back. Listen, so we're going to continue with the uh, part of the vocabulary that we're going to check in today's lesson, which is uh, related to the departments of the company. Entonces, vamos a estar viendo también aparte de lo del tiempo, eh, de what time, y aparte de las WH questions, vamos a ver un poquito de vocabulario que tenemos, uh, que es vocabulario relacionado a los departamentos, departamentos de una empresa. Nada más me confirman si me escuchan. Okay. Yes, yes. 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 Very good. Solo fuerte. <laughs> okay, good. So listen. So we have some uh, departments in uh, the company, right? For example, we have production department, research and development department, for a purchasing department, marketing department, human resources management, and accounting and finance. Entonces, estos son algunos de los departamentos, no son todos. Porque puede ser que uh, dependiendo de... Ok, yo creo que ahora sí. Ahora ya se ve full screen, nada más me confirmo. Yes, yes. Ah, porque se veía solamente... Sí, yo creo que sí. Ok. So, uh, yeah, that depends. Depends on the company that you work for, so they'll have some different departments. Entonces, depende de la empresa en la que trabajen, hay eh, diferentes departamentos, pero esos son algunos de los más comunes y que pues son indispensables, ¿verdad? So we have production department, production department, and let's check the definition. Veamos la definición. Uh, production number one. ¿Qué dice la definición? Control and supervise the production. Supervise the production workforce. Workforce. And inventory. Inventory, ok. Entonces, ¿de qué se encarga el departamento, chicos, de producción? ¿Qué hace uh, the production department? Listen, production, production, ¿qué hace? Controla y supervisa la producción uh -huh. y el inventario. Eh, la fuerza laboral de la producción y... El inventario. El inventario. Y el inventario, ok, ya. Yeah. Research and Development Department. Entonces, tenemos luego el siguiente departamento. ¿Qué creen que significa research y development? Veamos la definición. Develop, design, new or improve existing products or processes. ¿Qué será ese departamento? ¿Cuál será? Research and development. De desarrollo y diseño. Ajá. Ok, algo así. Uh, tenemos el departamento de investigación. Eso, eso se refiere a research. Research ah, okay. and Development, el Departamento de Investigación y Desarrollo. No todos creo que tienen, well, I'm, I'm not really sure, pero creo que no, no, no creo que todos. Well, this is, uh, -huh. this company yeah. is a, a factory. Uh -huh. 
Sí, el rubro de, 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 de digamos de la fábrica sí tienen esto. Ajá, exacto. Ahí, entonces ahí tiene que, tiene que ver mucho si es, eh, I don't know, maybe factories, eh, free zones, zonas francas. Uh, ¿Qué más? Puede ser, bueno. ajá. Sí, sí, eh, más que todo ahí. Uh -huh. uh, where is the seller department? Ah, yeah, it's not here. Sales, yeah, it's not here. It's my department. Uh, yes, I know, that's why I was telling you, pero se le estaba diciendo que no están todos, solo son algunos, pero yes. hay, o sea, en realidad hay muchísimos más que no, no están considerados acá, estos son los que están en el libro, pero sí está el departamento de ventas también, uh, yes. that is, uh, let's see, that, that's sales department, right, sales, let me see if I can write something. Uh, no, and I can use that. Okay, sales. Uh, I'm not really good doing this, but okay, that was. Uh, so just let me write the word sales. Okay, so it's sales, sales department. Okay, the department of the ventas, sales. Um, we also have okay. Uh, so it says research and development, develop, design new or improve existing products or process. Desarrolla. Diseña nuevos o mejorados productos existentes y, o procesos. Entonces, lo que hace el departamento, eso es lo que hace un departamento de investigación y desarrollo. Okay. Desarrolla, eh, diseña nuevos eh, productos o mejora los productos que ya existen. Y al igual que los procesos. Luego tenemos uh, Purchasing Department, uh, number three, that's buy and acquire raw materials, production equipment for the use of the organization. Entonces, ¿a qué se refiere el Purchasing Department? Purchasing Department. ¿Qué es eso? Purchasing Department. Los compradores, el departamento de compras. Uh -huh. La departament el departamento de compras. Y se compra y adquiere, y adquiere materiales. Y el equipo de producción. Ah, equipo de producción. Equipo de producción. Ok, entonces también se refiere a la adquisición, ¿verdad? De la materia prima para generar eh, el producto. Eh, también contar con el equipo de producción para el uso, ¿verdad? Que requiere la empresa. Luego, we have marketing department. So that's very, I think you're familiar with that. Marketing department. Uh, let's check the definition. Research and identify what customers want and need at the right place. Entonces, ¿qué hace el departamento de mercadeo? Yes. Marketing department. Busca, identifica eh, qué es lo que quieren los consumidores mm -hmm. en el mercado. Ajá, uh -huh, lo que necesitan. So they are uh, trying to investigate, right? So what customers need or want. Entonces, eso está encargado de, de identificar cuáles son las necesidades de los clientes para... Ubicar, ¿verdad? Y los, eh, los productos. Then we have Human Resources Management, el Departamento de Recursos Humanos. Recursos Humanos. Recursos Humanos. Uh, so it says... Uh, selecciona. Ajá, uh -huh, Recruit and Select. That's number five. A nuevos empleados. Ajá, uh -huh, y capacita a nuevos empleados. Train. Train es un training, es, bueno... Training lo manejamos como training acá en Salvador, una capacitación. Eso es un training. New employees, nuevos empleados para uh, ocupar la posición correcta en la, dentro de, de cada empresa. ¿no? Para encontrar el perfil adecuado para lo que, lo que necesita la empresa. And then we have accounting and finance. ¿Y qué significa el de accounting and finance? Mm -hmm. Is the, is the security. Uh -huh. Accounting and finance, number six. Keep the financial records of transactions in both the monetary inflows and outflows. Entonces, el de, um, departamento de... De contable y financiero. Contable y financiero. Ok, contable y financiero. Los registros de transacciones financieras. Uh -huh. eh, los flujos... Lo, bueno, los ingresos y los gastos eh, monetarios. Exacto. Entonces, ya un registro de todas esas transacciones que incluyen las entradas y las salidas de la, de la empresa. Entonces, eso se dedica al Departamento de Contabilidad y Finanzas. 
contable y financiero. Mi compañero. So he's an expert with this topic. Entonces, le vamos a preguntar a Carlos cada vez que tengamos preguntas del tema de finanzas. Okay, let's see. So now let's let's continue. Uh, just let's practice once more the pro uh, pronunciation for these departments, and then we continue. Okay, production, okay. production. That's production department. Production. Production. Production department. Research and development. Research. 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 Research and development. 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 Yeah, that's development. Purchasing. 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 Marketing. 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 So it's E. Marketing. 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 Something like marketing, okay? Human resources management. Human resources management. Human resources management. Accounting and finance. Accounting and finance. Accounting and finance. 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 Accounting and finance. 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 So now we Fine. have a task. Ask and answer the questions. What departments are in your workplace? The departments at my workplace are which one do you belong to? I belong to the department, to the human resources department, to the sales department. What do you do in that department? Examples, I check the reports, I send emails and make phone calls. So you have to think about some activities that you do in the department that you work for. Entonces, tienen que pensar en algunas de las actividades que hacen en el departamento que trabajan ustedes. Um, question one, what departments are in your workplace? ¿Cuáles departamentos hay en tu uh, lugar de trabajo? The departments of my workplace are, you can mention the ones that we mentioned before, para ocupar lo que mencionamos anteriormente. Okay. O un otro nuevo que, que ustedes, pues, no, no esté en la, en la lista que mencionamos. So which one do you belong to? ¿A cuál perteneces? I belong to the, y aquí vamos a ubicar el nombre de ese departamento. I belong to the human resources uh, department or human resources management. What do you do in that department? ¿Qué haces en ese departamento? Well, if I belong to the human resources, I train people and capacito personas. I train new employees. I hire people, contrato personal. I hire personnel. I also check the policies and regulations of the employees, veo las the, comp the company, I mean, veo las regulaciones y las uh, políticas de, de, de la empresa, maybe. Um, or you check okay. the benefits for the employees, right? So you're in charge of that. So let's read the questions and let's read the answers, the possible answers. So we have number one, let's see. Uh, what departments are in your workplace? Listen, what departments are in your workplace? What, what, department? what department are in your workplace? Yes, what departments are in your workplace? What departments are in your workplace? What departments are in your workplace? Workplace. The departments, listen, the departments at my workplace are. The department at the my department workplace are. At me. What department are in your workplace are? Listen, the departments, the departments, departments at, at my workplace. The department at. The workplace. The department at my workplace were. Are, are, are. Como hacemos ese to be, esa forma plural. Are, 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 are. The departments at my workplace are, 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 are. The departments at my workplace are. Excellent, are, yeah, are. So solo es una A y una R, are. Okay, which one do you belong to? Listen, which one do you belong to? Which one do you belong to? Which one do you belong to? 
Belong. Belong. Listen. Belong. 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 Which one do you belong to? Belong. Belong. Which one do you belong to? Belong. 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 Pertenece, ok. ¿A cuál de esos perteneces? Entonces ahí tenemos which, mencionando los que, uh, metiendo ahí lo que, lo que mencionamos anteriormente. Which one do you belong to? Human resources, accounting and finance, uh, maybe sales department, maybe human resources. Uh, well, let's see. Um, yeah. Maybe, um, let's see. Maybe purchasing, maybe production, maybe a research and development, right? That's cualquiera de, de esos departamentos. Um, let's see, the next one. I belong to, I belong to the, I belong, so I belong to, to the, the, I belong to the. Y acá en esos elipsis, esos tres puntos suspensivos, vamos a ubicar al departamento al que usted pertenece. I belong to okay. the uh, maybe production department. Okay, what do you do in that department? ¿Qué haces en ese departamento? What do you do in that department? Listen, what do you do? What do you do in that department? What do you do in that What do you do in that department? I check the reports, I send emails, and I make phone calls. Esos son algunos ejemplos. No necesariamente. Ustedes van a ubicar ejemplos ya relacionados a lo que hacen eh, en, esa, en, ese, en ese departamento. Okay. Uh, maybe if you belong to the accounting and finance department, you check the payroll. Tal vez algunos checan la nómina. Maybe some others check the production uh, workforce. Or maybe you check the raw materials, maybe. Or you check the income and outflows of the company. So you're going to be uh, adding three, at least three activities that you do in that department. Por lo menos tres actividades que hacen en ese departamento. Esto solamente de agregarlo. Y acá en esta última parte, sí. Necesito que escriban, uh, ubiquen ahí tres actividades que hacen en cada uno de esos departamentos. So you're going to have uh, some time to do that. Entonces, um, empecemos, empecemos uh, ubicando las actividades que hacen en cada uno de los departamentos. Let's see. So I'm going to open the breakout rooms. Entonces, vamos a abrir las salas y vamos checando grupo por grupo, ¿ok? Voy viendo grupo por grupo y les voy ayudando con las actividades que hacen en el departamento al que pertenecen. ¿Ok? So let's go to the breakout rooms. Hola. Hola, hola. Dígame. Ah, no, ¿No le pero, pareció? No, no me pareció. Me no. quedé sola. Ajá, ahorita mmm, vea si no le aparece ahorita todavía. No. Erika, ahorita Erika, entonces. Vale, vale. Uy, sí. Gracias, tío. Elmi, ok. Elmi, Elmi. Yo aparezco en dos veces, teacher, porque siempre tengo problemas con el audio, lo voy a revisar el, el video. Ah, ah, vaya, pero... Es que en no una escucho y en otra me ve. Okay, en tecnológica usted, ya la mando. <risa> pero yo aquí a, a remediar me voy porque... <risa> Vaya, la voy a enviar al, vas a ver, al 2 con, ahí con los chicos. Vaya, gracias. Primero mando uno y después. después... Gracias, Tisha. Ana Gloria, Nelson, me avisan si, no sé si Nelson ya está acá.
Hello guys, welcome back, chicos, bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar con la eh, dinámica. La dinámica consiste en hacer el roleplay, um, el diálogo con los compañeros. ¿no? Vamos a ver. Empezamos aquí con Astrid. Astrid es la primera que me sale en la lista. <risa> Astrid. <risa> eh, porque empieza con la Astrid. <risa> Sigue eh, Beatriz. Beatriz. Ok, Astrid en Beatriz. So we start with you two, ladies. Empezamos con ustedes dos. Recuerden, what departments are in your workplace? Aquí van a mencionar hay dos o tres departamentos que hay en la empresa. Which one do you belong to? ¿A cuál perteneces? I belong to the human resources department. What do you do in that department? ¿Qué haces en ese departamento? And mention some activities. Okay, Astrid and Beatriz. Beatriz, ¿me confirma si está por acá? Beatriz. Hola, sí. Ok, ¿están listas? ¿Ready? Yes. Ok, so go ahead. Vamos, adelante, chicas. Eh, Beatriz, what departments are in your workplace? The, the department at my workplace are production, marketing. Okay. And marketing. Okay. Which one do you belong to? Um, es este, no sé qué significa. Que se me apagó, ¿A cuál pero... perteneces? ¿A cuál departamento perteneces? I belong to the... Ahí hay que mencionar el departamento al que pertenece. I belong to the department production. Production, production, production. department. Production department. I belong to the production department. Production department. Okay. What do you do in that department? Eh, aquí puedo decir esta. I check the reports. Mm -hmm. I send emails. I make phone calls. Okay, could be. Podría ser. Production department, check the reports. I send emails. I make phone calls. I check the quality of the products. Ver la calidad de los productos. Maybe. So if you are in charge of that. Department. Okay, thanks a lot, ladies. So we continue with Brian and Brian and Carlos. Okay, Brian and Carlos. Okay, Carlos. Uh, what department are you workplace? The the par department at my workplace are sales sales and purchasing. 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 Purchasing, Purchasing and human, uh, human research management. Human. 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 resources Human. 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 Accounting. Human. Okay. Accounting Mm -hmm. um, only, only that. only that. Okay. Which one do you belong to? I belong to the sales department. Okay. What do you do in that department? Uh, I check the reports. I sell the inventory. Um, I business with the client. I okay. do business. I do, I do business. business. Okay. Uh -huh, I, do. I do business with the client. Okay. Hola, Carlos. Uh, no sé si va otro o me va a preguntar el amigo. Peter. Okay. Okay. So only that. Let's see. So we continue okay. with um, 
Daisy, Daisy and Ellie. ¿Con quién? Ellie, Daisy. No sé si Daisy estaba con ustedes. O estaba. Vamos a ver. Ah, está de aquí está Daisy. Ellie. Ok, de acuerdo. Y acá está con Ellie. Va con Ellie. Pregunta usted o yo. El micrófono, Elmi. Falta el micrófono, Elmi. Elmi, el micrófono. Hay que encenderlo con la otra. Ahí está. Ok, Elmi. What department are in your workplace? Elni, ¿nos escucha Elni? No sé qué, eh, sería el otro, el otro micrófono, Elni. Ese es el que no funciona. Hola. Ahora sí, ahora? Ah, ahora sí, ya, ya. Vale. Tengo problemas. Empecemos, sí, empecemos, el, empecemos de nuevo. Ok. What departments are in your workplace? The department of my workplace are a culture department, audit department. Which one do you belong to? Um, belong to that, the audit department. What do you do in that department? I check, I check info, I send in my email. Okay, thanks a lot, ladies. Let's see, so now we continue with Vamos a ver, suerte a quien le toque, quien le toque solo preguntar, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, Glenda, Glenda, hello Glenda, está por acá Glenda. Y en Héctor, Glenda en Héctor. Ok. Mm. Bueno, lo dejo mm. que ella decida. <risa> mm. Usted va a preguntar. Ajá, yo, le, yo le pregunto, perdón. Ok. ¿Cuál department en eh, your, your workplace? The, the, par, the department at my workplace are eh, a coaching department. Uh, maintenance department, sales department, and architect architectural department. Okay. Which one do you belong to? I belong to the part department and maintenance. General. Okay. What do you What do you in the department? Uh, I check. I check the system electric. I check alarm system. Okay. Excellent. Good job. Okay, let's see. So we continue with, uh, let me see, next person is Nelson. I think that's Nelson. Hello. Nelson and Shayla. I don't know if Shayla is here. Nelson, Shayla. Hello, hello. Shayla. What okay. department are in your workplace? Okay, um, 
Customer service department. Department. Only customer service? Solamente el de, de servicio al cliente o hay algún otro departamento? Sí, solo servicio al cliente. Ajá. Ok, customer service. Okay. Mm, quizás, tal vez podría haber el de. Um, this one, accounting and finance. Así es, de servicio al cliente y, y sí, tratar verdad que todo vaya en orden como secretaría. Ah. Ok, continue with the questions, please. Which uh -huh. one do you belong to? Um, igual, verdad, sería question. Customer. Customer. Customer service. Customer service. 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 Customer service. What did you do in that de department? Department. Listen. Department. department. What did you do in that department? Mm, bueno, ahí sería... Um, sad, am sad and... Lo que hace, ¿qué hace en ese departamento? ¿Qué actividades hace? Um, es, ¿Cómo se llama? Igual como asesoría, um, sería como asesorando, ¿verdad? Al cliente, eh, dándole la bienvenida. Entonces sería como... So I greet customers. I, I, um, uh -huh. I give them... Okay. I give customers some advice. Could be... Uh, I customers. I'm... And yeah. assist customers. Puede ser uh, cualquiera de las que están en el chat uh, ahorita. Assist customers, como ayudo a los clientes. Oh, uh, hago llamadas telefónicas. No sé si se si hace llamadas telefónicas. Telefónicas, ajá. Uh -huh. Ok. Ahí está. Entonces... Puede tomar apuntes de estas que le acabo de poner en el, en el chat. Ok. Uh -huh. Entonces sería. I use Thomas and my cat phone case um, um the customer and some advice. 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 I banish. I todos. I help clients. I help clients. Yo ayudo a los clientes. I help. Help I clients. Help. I hope I come. I come. I help clients. I help clients. I help clients. I help clients. I help 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 I Some customers, some advice. Entonces les doy algunos que consejos, recomendaciones. Es una asesoría. I assist customers. Assist viene siendo lo mismo que ayudar, ¿verdad? I assist, asistir a alguien. I assist customers. Me ayuda a los clientes. I make phone calls. Podríamos decir que están dentro de las actividades del departamento de, de, de ventas. I make phone calls. Um, um, perdón, de servicio al cliente. Ok. Um, ok, thanks a lot. Uh, we finish with Vanessa and Sofía. Creo que son las únicas que nos faltan. No sé. ¿Me confirman, chicas? Eh, también yo falto, teacher. Ok. ¿Quién más falta? Erika. Erika. ¿Y quién más? Somos 21, yo creo que no hay para mí. 
Sofía, no, yo creo que sí, Sofía. Ok. Yo no me la cama no así ahí. Yo soy el ex, la extra. Bueno, y él ni que tiene los dispositivos, ¿verdad? Nelson también tiene dos, pero no, no sé por qué tiene dos. Nelson tiene dos dispositivos, Nelson. Sí, porque el otro no me sirve el micrófono, Ticha. Le explicaba. Ah, está bien, entonces que nos mencionó al inicio, ¿verdad? Ajá. Okay. Sí, Estoy en la compu y en el teléfono. <ríe> el mismo caso. Bueno, pero está bien, no hay problema, chicos. Está bien, mientras estamos acá. Eh, entonces, Elni, eh, perdón, eh, Erika y Present. Sofía. Ok, Sofía, no me ayuda ahí, Sofía. Ok. Ok. Hay de cuestión. Ok, read the question. Uh, ya va a ser las preguntas, yo. Yes. Eh, no sé. eh, yo. Pregunto, what, what department are in your workplace? The departments I at my workplace are technical departments, marketing departments, and finance departments. Finance. The finance department. Finance. 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 Which one do you belong to? Okay, listen. Which one? 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 Do you which belong one? to? Do which one do you belong to? to? Listen. Which one do you belong which... to? Ajá, para que no les cueste tanto eh, de ir diciendo palabra por palabra, que escuchen más fluido, más natural, vamos a unir esas dos. Which one? Which one? Which one, which one do you belong to? 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 So which one do you belong to? Listen, which one do you belong to? Which one do you belong to? Which one do you belong to? Which one? Which one? Which one? Which one? Which one? Which one do you belong to? Which one do you belong to? Se oye gracioso, ¿verdad? Which one do you belong to? Yeah, which one do you belong to? Okay. Which one do you belong to? Ok, vamos a ver, ahora ya después de reírnos de nosotros. <risa> Sigamos ahí con Erika y Sofía. I belong to the department cash office. Department. Cash office. El, el cash office sería antes de department. Antes de department. Entonces, the cash. I belong. Ajá. Entonces sería cash department office. Así. No, I belong to the cash office department. Cash office department. Uh -huh. I belong to the cash office department. I belong to the uh, I belong to the cash office department. Exactly. Yeah, exactly. Okay. What, what do you do in the state department? That. ¿Cómo dijimos que se pronunciaba? That. Este? That. That. Recuerden que yo voy a T ahí. That. 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 What do, that. What do you do in that department? I shake, I shake the reports, I call clients, I count money, I help clients. Mm, okay, good, good job. Okay, so you count money, you help clients. Okay, excellent. No sé si nos hacía falta Vanessa, Vanessa. Sí. <laughs> ¿Verdad? Después me di cuenta que Porque era muy tarde. Me dejaron afuera. <laughs> sí, vamos a ver. Eh, Present. Voluntaria ahí para que nos apoye ahí con Vanessa. Le puedo preguntar yo, teacher. Ok, Erika. Good. Vale. What, what departments are your workplace? Departments at workplace are are accounting in finance, are recursos humanos y marketing. Which one do you belong to? I belong to a court in finance department. What do you do in that department? I check 
the reports I do do period e I comment reports. Okay. Okay, so you belong to the accounting and finance department, right? Accounting and finance. Y el otro que observé era el de recursos humanos. Human resources department. Human resources. Human resources. Human resources. Human resources. Okay. Human resources. Okay, because of the time, I think we're going to continue with our next activity. Well, our next class, our next uh, coming Friday, I guess. Let me see. Yes. Okay. De igual manera, eh, se les estaría confirmando, chicos. Vamos a continuar en la siguiente clase, pero se les confirmaría el día de, de mañana, porque hasta el momento no les han enviado ninguna notificación. ¿O sí? A que... mí sí me cayó ahí una que decía que no iba a haber clases mañana. Déjenme ver. Porque Correcto. no le han enviado al grupo, según tengo entendido. Eh, y creo que en el estado de WhatsApp aparece una publicación en la que dice que el día de mañana es asueto. Uh -huh. Bueno. Pero entonces, directamente no, no, no me han Bueno, estamos pendientes entonces y voy a pasar la asistencia. Pero, o, o sea, okay. y estoy casi segura que no, no hay clase, pero... Igual, uh. pendientes de cualquier cosa, porque de todas maneras es en línea, lo pueden hacer. <ríe> okay. Así que, no vacations. No, pero yo, yo estoy bromeando. Y se les confirmaría a través del, del grupo. Entonces, tienen que siempre notificar a través del grupo. Preguntas, ¿cómo vamos ahorita con la plataforma? La pregunta es para ustedes. Mal. Mal, ¿por qué? ¿Qué pasó? No he tenido tiempo, pero mañana me, me Ajá, pongo ahorita, el día. Ahorita, digamos que llevaríamos tres, tres actividades. La, de, la número 11, la 12 y la 13. Que esas son las tres actividades que debemos de tener completadas hasta el momento. Eh, lo demás, me parece que estamos todos bien, como les mencionaba anteriormente. Incluso pues, estaba muy contento de que su asistencia pues, ha sido muy buena. Y no sé. Entonces ahí dediquen un espacio, eh, aunque sea eh, vayan avanzando una por una, ¿verdad? Eh, pueden hacer una en la mañana, una en la tarde y una en la noche. ¿verdad? 15 minutos cada actividad. Bueno. No, pero, pero pueden avanzar más rápido. Son, son ideas. Ya, vamos a ver, ¿qué pasó la asistencia? Son realmente unos minutitos. Estoy cargando. Y pues básicamente estaríamos terminando la semana 3, creería que el día lunes. Día lunes. Y ahí solo nos queda una semana que se va volando, así que eh, pongámonos las pilas ahí. Hemos aprendido, dicho. En la prueba. Ajá, ¿y usted cómo se siente? Hoy no he visto a Vidal. En la escritura creo que tiene un poquito más de lo que empecé, pero en la pronunciación creo que todavía me cuesta mucho. Sí, recuerden que toma tiempo, ¿verdad? Pero, eh, o sea, el nivel que están ahorita, pues eso es básico. Igual siempre tratamos de que ustedes practiquen, que escuchen, que traten de escribir siempre, pero es gradualmente. Igual, ayuda mucho si ustedes también se ponen a practicar, ¿verdad? Bueno, es que una parte es lo que compartimos acá con ustedes, pero la otra parte también hay que leer más, escuchar más. Eh, eh, cambiar el celular a inglés, sus redes sociales, su, todo, ¿verdad? Empezar poco a poco, poco a poco con lo que ustedes van manejando. Amado Vidal Miranda Llanes, paso a la asistencia, chicos. ¿Qué es eso? Ana Gloria Díaz Santos. Beatriz Azucena Rodríguez Sánchez. Brian Aguilar Cortés Carlos Antonio Vázquez Reyes. Present. 
Thanks. Carmen Maria Santos. Carmen. Carolina Astrid Cibrián Lozano. Ah, ok. Ahí está Carmen. Present teacher. Thanks, Astrid. Daisy Carolina Acevedo López. Daisy. Present. Ahora sí, ya me lo estoy aprendiendo. Elni Yamilet Marquez Marquez. Present. Erika Lisset Ramírez Díaz. I'm here. Gerardo Alexander Ibáñez Romero. Gerardo, no sé. Glenda Esmeralda Cruz Aguilar. Present teacher. Thanks. Aide Guadalupe Rafaelano de Peña. Present. Thanks. Héctor Antonio Cartagena. Present. Katia Elena Pulacho Anaya. Present. Nelson Atilio Ayala León. Present. Sheila Abigail Alvarado López. Sofía Margarita Torres Hernández. Present. Vanessa Present. Heroína Mexicano Arias. Present. Jacqueline Lisset Deras Ramos. Present. Ok. Mm, ok, guys. So that's all for today. No sé si menc no mencionamos a alguien. Me, me indicamos. Okay, that's all for today's class. So we'll see you next class. So be um, checking the the group. Okay. But yeah. See, sí, no, no, no. Creo que no, no hay clases realmente. No hay suerte. Pero igual cualquier cosa pendiente del grupo. Okay, guys. See you next class. Bye bye. Have a good night, guys. Bye bye. Good night, guys. Bye -bye. Eli, Carlos, Erika. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Okay, Sheila, got it.